Yes, good morning. Good morning. Good morning, teacher. Yes, morning. yes, yes. Silent prayer. Yes. Okay, Yes, Mustafa. Mustafa. ഇഷാരാ <laughs> എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ അല്ലെ നിങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വഴിയിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി ഓൺലൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ആരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് പേര് ഇടും ായിട്ടാണോ പേരെന്തായിരിക്കും ഈ തെയ്യ ഈ തേൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ലേ യെസ് ഈ തേസ് ഈ തേൻ എത്തയിലായിട്ട് മാറും ഈ തൈലായിട്ട് മാറും ആൻമേ പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പൈൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആയി കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പൈൻ യെസ് പ്രൊപ്പൈൻ പ്രൊഫൈലായിട്ട് മാറും പ്രൊപ�ൻ പ്രൊഫൈലായിട്ട് മാറും അഭിയം പറഞ്ഞേ ആൽക്കെയിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ വേർഡ് റൂട്ട് ഏതാ ആൽക്കെയിൻ വേർഡ് റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാ വൺ ടു ടെൻ വേർഡ് റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞേ മേതേ ഇത് പ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ പെന്റ് ഹെക്സ ഹെക്സ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നിർത്തി നിർത്തി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ മെത്ത എത്ത പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ പോയിന്റ് എന്നതാ ബ്യൂട്ട് പെന്റ് ഹെക്സ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ൂവൻസ്റ്റ്സിബിൾ നമ്പർ രണ്ട് സൈഡിന്ന് നമ്പർ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അത് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അതിനെ കൊണ്ടോ ഓരോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന്റെയും പൊസിഷൻ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് പ്രീഫിക്സ് ആക്കി എഴുതി വെക്കുക ദെൻ വേട്ട് റൂട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എ എൻ ഇയും കൂടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 
വിശ്രമൊരു കോമ്പൗണ്ട് തരാം ആ കോമ്പൗണ്ടിന് നിങ്ങളൊന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് റൂൾ പഠിക്കാം കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചേ ഹൗ യു നെയിം ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ വരെ പഠിച്ചത് എന്താ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ആൾക്കേൽ വരും ഒറ്റയ്ക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന്റെ കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യും എവിടുന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കും കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതിയതിന് ശേഷം കൈ കേട്ടോ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഒരു കൈ കേട്ടോ ആദ്യം ഏറ്റവും വലിയ ചെയ്ൻ കണ്ടുപിടിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൈ ഓക്കെ ഇതല്ല പേര് കിട്ടിയ മോളെ കേട്ടില്ല ഇല്ല ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്തുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ത്രീ മീതയിലാണ് രണ്ടും മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ അല്ല ഒരെണ്ണം മീതയിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് എന്തു വരും ഒരു പൊസിഷനിലും ഈ തൈലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഈ തൈലും അങ്ങനെയാണോ എടുത്തത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനിൽ എത്ര കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് ആറ് കാർബണാറ്റം അത് അപ്പൊ വേഡ് റൂട്ട് എന്താ ഹെക്സ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൽ കെയിൻ ആണ് സോ നമുക്ക് പേരന്റ് ചെയിന്റെ പേര് ആദ്യമേ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക എന്തായിരിക്കും പേര് പറഞ്ഞു ഇതല്ല ആ പറ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഹെക്സെ പേരന്റ് ചെയിൻ ഹെക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ആറ് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിന്റെ അകത്ത് ആറ് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹെക്സ് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് സോ അതിന്റെ പേര് ഹെക്സെയിൻ വരും ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഈ തയ്യൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റും ഉണ്ട് ഒരു മീ തയ്യൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എവിടുന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കും നമ്പറിൽ കൊടുക്കാനുള്ള റൂൾ എന്താ സോജു നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് സോജു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആദ്യം ഏതൊക്കെയാ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് പോവുക ആദ്യം അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തു നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പം ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ ടൂവും കിട്ടി ഇ തൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ ത്രീയും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ അറേഞ്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ പൊസിഷൻ അല്ലെ സെക്കൻഡ് കാർബണിലും ഉണ്ട് തേർഡ് കാർബണിലും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അന്നേരം നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് 
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാലിലും അഞ്ചിലുമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് വൺ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാ ടു ത്രീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ലോവസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുത് എന്തായാലും ടു ത്രീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിംഗ് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നും ഏത് സൈഡിലോട്ടാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആദ്യം ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ചെയിൻ ആണ് സോ അതിന്റെ പേര് ഹെക്സ് വേൾഡ് റൂട്ട് ഹെക്സ് ആണ് സഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എയിൻ കൊടുത്തു ഹെക്സ് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റുകൾ മീ തൈലും ഉണ്ട് ഈ തൈലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് നമ്പർ കൊടുത്തു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നോട്ട് കൊടുത്തു റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും ഈ തൈലും തേർഡ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഈ തൈലും എടുത്തു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യും നെയിം ചെയ്യുന്നതിന് റൂൾ ഉണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നാൽ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽഫാബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആണ് അൽവാൻ പറഞ്ഞേ മീ തൈലാണോ ഈ തൈലാണോ ആൽഫാബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടില്ല മോനെ ഈ തൈല് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ബ്ലൂ വെയിൽ നല്ലട്ടെ ഈ തൈല് ഈ തൈല് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ തൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണം എഴുതാം ചുമ്മാ ഈ തൈൽ എഴുതി വെച്ചാൽ പോലെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എഴുതണം പറഞ്ഞ ഈർഷാനെ നമ്പറും പേരും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞേ കോമ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യോ ഹൈഫൺ ഇട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യോ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു വേട വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ഹൈഫൺ ഹൈഫൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ അതിന്റെ പേര് എങ്ങനെ വരും ത്രീ തൈൽ അതിനുശേഷം അടുത്ത നമുക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇടണം സോ എഗെയിൻ ഹൈഫൻ ഇടുക ടു ഹൈഫൻ ഇടുക മീ തൈൽ കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ത്രീ ഈ തൈൽ ടു മീ തൈൽ എക്സൈനാ വരുന്നത് ഈ പേരെഴുതിയവരെ കഴിവിക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പേരെഴുതിയവര് അരൂല അൽവാനെ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ വന്നേന്ന് ഇല്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ഏതാ മനസ്സിലായോ ഉച്ചയ്ക്ക് എക്സൈൻ എങ്ങനെയാ വന്നേന്ന് മനസ്സിലായോ ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റൂളുകൾ പഠിച്ചില്ലേ ഏ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാ നെയിം ചെയ്യണേ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആണ് സോ ഹെക്സ് കൊടുത്തു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയത് കൊണ്ട് എയിൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കുക നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതാണ് മേജർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റുകളുടെ പേര് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റുകളുടെ പേര് വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ ചുമ്മാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റുകളുടെ പേര് മീ തൈല് ഈ തൈല് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ അവരുടെ പൊസിഷൻ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്പർ ചെയ്യണം നമ്പർ ചെയ്യുന്നതിന് റൂൾ ഉണ്ട് ചുമ്മാ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമെന്റുകൾക്ക് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ അത് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് സോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് നമ്പർ ഇട്ടപ്പോ ടു ത്രീ പൊസിഷനിലാണ്
അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഈ തയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചുമ്മാതെ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ നമ്പറിന്റെ ഓർഡറിലല്ല നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകളുടെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൽഫാബെറ്റിക്കൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഏത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതും അതിന്റെ പൊസിഷനും വേണം ആദ്യം എഴുതി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തയ്യിലും ഈ തയ്യിലും നോക്കിയാൽ ഈ തയ്യിലാണ് ആൽഫാബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് സോ ഈ തയ്യിൽ ആദ്യം എഴുതണം പക്ഷെ ഈ തയ്യിൽ എഴുതിയുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഈ തയ്യിൽ എഴുതിയാൽ പോലെ അതിന്റെ പൊസിഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അന്ന് സാധാ പോലെ തന്നെ നെയ്ൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത റൂൾ എഴുതിക്കോ നാലാമത്തെ റൂള് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ മനസ്സിലായി കൈവക്കിക്കേ ആ ചോദിച്ച മനക്കാലേ ൾക്കൽ ഓർഡർ മൂന്ന് റൂള് വരെ ഇന്നലെ നമ്മൾ എഴുതി നാലാമത്തെ റൂള് ആൽഫാബെറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ദ ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ആൽഫാബെറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫാബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ വേണം എഴുതാൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ എക്സാമ്പിള് വേറെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തരാം അതൊന്ന് വേഗം എഴുതിയെടുത്തേ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് നെയിം ചെയ്യട്ടോ വേഗം എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞുതരട്ടോ കേൾവിൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ആദ്യം ഒരു പത്ത് കാറോളുള്ള ചെയിൻ വരയ്ക്കുക അതിലൊരു സ്ഥലത്ത് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ നാലാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് പേരുകൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോണം മീതൈല് ഈ തൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ആണത് കോമ്പൗണ്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നെയിം ചെയ്യാം കോമ്പൗണ്ട് എഴുതിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോ കൈ വെക്കുക കേട്ടോ
കോമ്പൗണ്ടിൽ എടുത്തില്ല എല്ലാവരും അത്ര സമയം മതി ഏറ്റവും നമ്മൾ ആ ബ്രാഞ്ചിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ബ്രാഞ്ചിന് അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കിടക്കാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലോങ്ങസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണത് അത് വളഞ്ഞു കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചെഞ്ഞു കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചുകളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേര് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ എട്ട് കാർമുള്ള വലിയ ചെയിൻ ഇങ്ങനെയും എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തപ്പോ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ നമുക്കൊരു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു സോ ഫോർ ഇ തൈ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിപ്പ തെറ്റി പോയായിരുന്നു ഞാൻ ഈസി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് എല്ലാരും വേഗം നെയിം ചെയ്യാം അതീന കഴിഞ്ഞോ എന്താ പേര് കിട്ടിയേട്ട് എന്താ മേജർ ചെയിൻ എത്രയാ എന്റെ പേരെ പേരന്റെ ചെയിൻ പേരെ അയാൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഈ തയ്യിൽ ത്രീ മീ തയ്യിൽ ഫൈവ് പ്രൊപ്പയിൽ ഡെക്കെയിൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ കൃഷാനെ കിട്ടിയില്ല കൃഷാൻ എന്നാന്ന് എഴുതിയെ മറ്റേത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പേരടക്കം ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് സാലിഹ എന്താ എഴുതിയേ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ ഒരു കാർബൺ ഒരു സി എച്ച് ടി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ നണ്ണയിൽ എഴുതി വെച്ചാണോ ആ നണ്ണയിൽ എഴുതി ഓക്കെ അനീസ ശരിയായി അവരെങ്ങനെ എഴുതാന്നാ മേലെ എഴുതി വെച്ചേക്കണ ആൽഫാബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ യു പി എസ് സിയുടെ റൂളുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല ഫോർ ഈത്തയിൽ ത്രീ മീത്തയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല അൽവാനെ കിട്ടിയില്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നല്ലവൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ആരാ പറ 
തൊപ്പയിലാണോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി പി ആണോ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അങ്ങനെയാണോ പിന്നെ എന്താണ് ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ പിന്നെ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എനിക്ക് വേറെ ഓർഡർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അങ്ങനെയല്ല ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആരാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അവരെ വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ അങ്ങനെ മീതയിൽ ഇതല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മീതയില ഈതയില പ്രൊപ്പയിൽ നോക്കിയാൽ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ തയ്യിലാണ് എത്ത ഇ അതിനുശേഷം എം മീ തയ്യിൽ പിന്നെയാണ് പ്രൊപ്പയിൽ വരുന്നത് സോ ദ നെയിം ഈസ് ഫോർ ഈ തയ്യിൽ ഈ ഹൈഫൻ ഒക്കെ ഇടണം എന്നുള്ളത് റൂളിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നമ്പറും വേഡും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹൈഫന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ത്രീ മീത്തയിൽ ഫൈവ് പ്രൊപ്പയിൽ ഡെക്കീൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയ ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞേ ഫോർ ഈതയിൽ ത്രീ മീതയിൽ ഫൈവ് പ്രൊപ്പയിൽ ഡെക്കീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം വായിച്ചു നോക്കിക്കേ നാല് റൂളുകളും വായിച്ചു നോക്കിക്കേ അതിന് നമ്മള് രണ്ടെണ്ണാണ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒറ്റ ബ്രാഞ്ചിൽ എത്ര അങ്ങനെ ഉണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല ഒറ്റ ബ്രാഞ്ചിലോ മറ്റേ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റിനില് ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ല അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണേന്ന് ബ്രാഞ്ച് സൈഡില് വന്നേന്ന് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണേ അതല്ലേ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉള്ള ചെയിൻ ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എട്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ചെയിൻ നമ്മൾ എടുത്തു ചെയിൻ ഇങ്ങനെ നേരെ കിടക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അന്നേരം എവിടെ ഒക്കെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന അവിടെയൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയോ അതെ നോക്ക് നമ്മൾ ഈ തൊട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്ത എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ വേഗം നെയിം ചെയ്ത്
ू ओकेबण फर्स्ट वो So three ethyl, two methyl, octane. ये पैर डियर क्या नहीं गया होगी के? इधर लेने में बेचेस तो ऐड डियर आएंगे लोन डॉ? आ रही हूँ लिया? अलवाने मंसला या? Yes. इंगनेोंगस्ट मनसोडिया
नोटिशन अड़ता नोक नोक टूवल लोवस्ट फैटिकेमेंगे आलफाबटिकल ऑर्डर आरान आदम सब्सटिट्यूवल सब्सटिट्यूवेंट प्रोफल मीतु सो आदम सो मीत सो टू मीत फाइव प्रोफल मत सो इट इन इन फिशाबिकल ओडर वेगेटो
അബിയ എന്താ പേര് കിട്ടി അബിയ വളരെ കുഞ്ഞു കൊമ്പോണ്ട് അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ വേഗം അതീന ഇർഷാൻ മുഹമ്മദ് ഫുവാദ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയില്ലെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ റൂള് പഠിക്കാനല്ലേ പോകുള്ളൂ ടു ഫോർ ഡൈമീതയിൽ പെൻഡെയിൻ എന്ന് എഴുതിയവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ യെസ് നമ്മള് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടി അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ആദ്യം ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ള ചെയിൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലും നമ്പർ കിട്ടി അപ്പൊ ടു ഫോർ പൊസിഷനിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റും ഒരാൾ തന്നെയാ ഒരാൾ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അവരെ നെയിം ചെയ്യുന്നത് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് രണ്ടു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈ മീതയിൽ എന്ന് പറയാം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ മീതയിൽ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പൊസിഷൻ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കോമ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ രണ്ട് പൊസിഷനിലും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലും ആണ് സോ ടു കോമ ഫോർ ശേഷം ഹൈഫൻ പിന്നെ മീതയിലാണ് അവിടുത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് രണ്ട് പൊസിഷനിലും കൂടെ കൂട്ടി മൊത്തം രണ്ട് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഡൈ മീതയില് ദെൻ വേ റൂട്ട് പെൻഡ് ദെൻ ദ നെയിം ഈസ് പെൻഡെയിൻ സോ ടു ഫോർ ഡൈ മീതയിൽ പെൻഡെയിൻ ടു ഫോർ ഡൈ മീതയിൽ പെൻഡെയിൻ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത റൂൾ എഴുതി വെച്ചോ അടുത്ത റൂൾ എത്രാമത്തെ റൂൾ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ റൂൾ ഇഫ് Two or more identical groups are present. Then the numbers are separated by and prefix ഡൈ ട്രൈ ടെട്രാ എക്സെട്രാ ഈസ് ആഡ് ടു ദി നെയിം ഓഫ് ദി substituent numbering from from the end 
where there are more branches. Okay. If you have a rule, you can Identical groups on the numbers in a form of view which is separate. Another prefix site number diatribe, tetra, the lamb of you see a numbering number of code under the age of good little branch every day. I know I wouldn't wear a number of number of that. And already substituent you will lay alphabetical order and little no come much another number of substituent you will put the every day on the way and no can or a bold substituent you will one the day bold. Okay, I'm going to get in the name today.
yes name cheyda ellavarum kittiyo na devika parnu question inde verana kittiye 224 trimethyl pentane 224 trimethyl pentane correct aakiye kai okay makkale 224 trimethyl pentane ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുന്ന നമ്പർ കൊടുത്തേ നോക്കാം ഇതേ നോക്കിക്കേ ഇവിടുന്ന നമ്പർ കൊടുത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഈ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സോ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ രണ്ട് ഒരു എച്ച് ഇവിടെ കൂടിപ്പോയിട്ടോ സോറി യെസ് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സോ ടു ടു ഫോർത്ത് കാർബണിലും സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സോ ടു ടു ഫോർ ഹൈഫൻ ഇടുക എത്ര മീതയിലാ മൂന്ന് മീതയില് So, trimethyl and so now under so total it is pending. 224 trimethyl pending. Okay. Then, and now with the compound in the area. Mustafa. Uh, two, three, five, uh, trimethyl at the same. Eh? What do you want to say? Two, three, ഉണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കൂ സാലിഖ് രണ്ടാമത്തെ എത്ര പേര് കറക്റ്റ് ആക്കി അടുത്തത് അഫ്സർ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രൈ മീതൽ ആ വെരി ഗുഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ത്രീ ഫോറിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് സോ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രൈ മീതയിൽ എക്സേ ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആക്കി ഒരു കൈ നോക്കിക്കേ യെസ് വെരി ഗുഡ് അഫ്സറിന് തെറ്റി പോയോ മൂന്ന് ശരിയാക്കി പോയി ദൻ ഋഷാൻ കോമ്പൗണ്ട് തരാം നിങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ കോമ്പൗണ്ട് തരാം വേഗം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് നെയിം ചെയ്യാം കേട്ടോ കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ദെൻ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യും
ഇഷാര കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇഷാര പറഞ്ഞ പക്ഷേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നോ പറഞ്ഞി ഇത് തന്നെ എന്നൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരുണ്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പറയും ഇത് തന്നെ അത് തന്നെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞേ ആ എന്തുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടല്ല റൈറ്റിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തതന്നെ കുഴപ്പം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും തേർഡ് പൊസിഷനിൽ തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഇതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് തേർഡ് പൊസിഷനിലും സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലും തിരിച്ച് നമ്പർ ഇട്ടാലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് പൊസിഷൻ തന്നെ തെറിച്ചും മരിച്ചും ഇട്ടാലും വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവിന്റെ പേരെടുക്കുക ആ പേരിന്റെ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മീതയിലും ഈതയിലും ആണ് അപ്പൊ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈതയിലാണ് സോ ഈതയിലിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്പറിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇക്വലന്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അന്നേരം നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആർക്കാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അവർക്ക് വേണം കൊടുക്കാൻ ഈ തൈലും ഈ തൈലും നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ തൈലാണ് സോ ഈ തൈലിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്താൽ അത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ടായിരിക്കും സോ ദ കോമ്പൗണ്ട് നെയിം ഡാസ് ത്രീ ഈ തൈൽ സിക്സ് മീ തൈൽ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇക്വലന്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആരാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അവർക്ക് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇക്വലന്റ് പൊസിഷൻ അല്ല പല പല പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ കിട്ടണം ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഈക്വൽ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സോ മൂവ് ഓൺ ടു ദി സിക്സ്ത് റൂൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഇഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് are in equivalent positions
in relation to the ends of the chain. Reference in numbering. is given to that group which comes first in the name according to Alphabetical order. Yes, any R rule on the white so gig. In under rule, we will learn the pinna. 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 We will learn Every day, England doubt and English, so the care and the winter. But ten of Isuka. Ten Is it clear? Calvin. Calvin left right. Anissa, are you Yes, teacher. Ishara. Farseen. Anjana. Amanna. Okay. Okay. Then move on to the seventh rule. Seventh rule and eighth rule. If you cut the eight in the English, you can't get the naming of the name of the Yes, teacher, are the compound to work and open the near compound are the name of the very chirica.
ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ എങ്ങനെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് നെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കിട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏതാ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ദേവിക എത്ര കാറിനുള്ള ചെയിൻ ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ടെൻ പത്ത് കാറിനുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൽ എത്ര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഉണ്ട് അലീന എത്ര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കെയിൻ ആണ് അത് നമുക്ക് കൺഫേം ആണ് ഈ ഡെക്കെയിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു രണ്ട് വലിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകൾ അത് ഏറ്റവും നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ തൈല് മീ തൈല് പ്രൊപ്പൈല് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകളാണ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേര് ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതി തന്നായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകളുടെ പേര് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി തന്നായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകളൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതാ അദീന ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയോ ആണോ എന്നൊന്നും കൂടെ നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിലാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇല്ല രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ വരുമ്പോഴല്ലേ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ വരുന്നേ ബ്രാഞ്ചിങ് എവിടെയാ നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിലാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് പിന്നെ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്നാ മോളെ അതീന ഏ അതിന്റെ അത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ സി എച്ച് അതിലൊരു ബ്രാഞ്ച് പിന്നെ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും തിരിച്ചും മറ്റും എഴുതിയിരിക്കണോ എന്നില്ലല്ലോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ചിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആപ്പം സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതി തന്നപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മീതയിലും ഇതേലും പ്രൊപ്പയിലും പഠിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ അത് മാത്രം പോരാ ഇതും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന്റെ പേര് കിട്ടി സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈല് ഇനി ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് കൂടെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേര് എന്നെ പോവാതെ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ അത് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഒരു സി എച്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ 
കറക്റ്റ് ഐസോപ്രൊപ്പൈല് അപ്പൊ രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ദേ ഇത് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന്റെ പേര് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ എന്നാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അതായത് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം കേട്ടോ സി എച്ച് ഇട്ട് ബ്രാഞ്ച് കൊടുത്ത് സി എച്ച് ത്രീ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും അത് ഐസോപ്രൊപ്പൈല് തന്നെയാണ് തെറ്റിച്ചു കളയരുത് പിന്നെ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഈ ബ്രാഞ്ചിന് പറയുന്ന പേര് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റുകൾ വന്നു ഇനി നമ്മൾ നോർമലി നെയിം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാ നമ്പറിംഗ് കൊടുക്കണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന് എങ്ങനെ കിട്ടണം ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന് കിട്ടണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന്റെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് നമ്പറിംഗ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് വരും ദെൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പൊ പൊസിഷൻ മാറി സിക്സ് സെവൻ ആയി ഇതിന്റെ അകത്ത് ലോവസ്റ്റ് വൺ ഏതാ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ പേരെഴുതി കൊടുക്കും പേരെഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മള് ഈ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും പേര് കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റും അതിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ സെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കില്ലേ സെക്കൻഡറിയുടെ സെക്ക് അതിന് നമ്മൾ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ബ്യൂട്ടൈൽ തൊട്ട് മാത്രമേ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈലിൽ എസിനല്ല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെക്കൻഡറിയുടെ എസിനല്ല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പകരം എന്താ ബ്യൂട്ടൈലിന്റെ ബീക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈലിന്റെ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബീക്ക് വേണം നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ സെക്കൻഡറിയുടെ സെക്കിനല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ താഴെ കിടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഐസോയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഐ ആണ് ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലേ നിയോപെൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് കണ്ട മക്കളെ നിയോപെൻഡയില് നിയോ കണ്ടില്ലേ അതിലെ നിയോന്റെ എന് നമ്മൾ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിന് വേണ്ടി എടുക്കും അതേസമയം നിയോപെൻഡയിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ നമ്മൾ എന്റെ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടേലിന്റെ ടെർത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല ഈ ടെർത്ത് സെക്കൻഡറി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാർബണിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരല്ല നമ്മൾ പ്രൈമറി കാർബൺ സെക്കൻഡറി കാർബൺ ടെർഷറി കാർബൺ എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതാണ് ഈ ടെർത്ത് സെക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതേ നോക്കിയ മക്കളെ ഈ വാലൻസ് അതായത് ഈ ബോണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കാർബൺ സെക്കൻഡറി അല്ലേ ഈ കാർബൺ വേറെ രണ്ട് കാർബണിനോട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് മീൻസ് എ സെക്കൻഡറി കാർബൺ സെക്കൻഡറി കാർബൺ വിത്ത് ഫോർ കാർബൺ ആറ്റംസ് ടോട്ടൽ ഇൻ ദി ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം നാല് കാർബൺ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് അതിന് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കാർബണിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ മറ്റേ ഐസോപ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ നെയിമ ഐസോ സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ നെയിം ആണ് ഐസോ സോ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിന് വേണ്ടി ഐസോ എടുക്കും അതുപോലെ നിയോ എടുക്കും സെക്കൻഡറിയും ടെർഷറിയും കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല അത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അതിനുമ്പ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ പേര് വരുന്നത് ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആരാ ആദ്യം വരുന്ന മക്കളെ പറഞ്ഞേ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ എഴുതുവോ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ എഴുതുവോ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈലിന്റെ സെക്ക് നമ്മൾ എടുക്കൂല ബ്യൂട്ടൈലാ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഐസോപ്രൊപ്പൈലിന്റെ ഐ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആരാദ്യം വരും നസ്ര പിന്നെ ലിഖിച്ചു ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആരാ ആദ്യം വരുന്നേ
പൊസിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാദ്യം വരും എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടേലിന്റെ സെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ബി മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐസോ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ആരുടെ പേര് എഴുതണം ബ്യൂട്ടൈൽ എന്നിട്ട് എഴുതി വെക്കണ്ടേ ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറിപ്പോ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ പേര് വരുന്നത് ഫൈവ് സെക് ബ്യൂട്ടൈൽ ഫോർ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ഡെക്കി ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഐസോ എടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഐ രണ്ടാമത് വന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ബി ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ബി ആദ്യം പിന്നെ ഐ പക്ഷെ പേര് എഴുതുമ്പോ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ മനസ്സിലാകാറുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ എഴുതിക്കോ ഏഴാമത്തെ റോഡ് ഓഫ് substituent in alphabetical order the prefixes iso and neo are considered to be part of fundamental name of alkyl group while the prefixes sec and tert are not considered to be the part of the fundamental name മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളവർ ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇന്നലെ പഠിച്ച ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾ പേരെഴുതാവോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്ക ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ്
സി എച്ച് ടു അല്ലാട്ടോ അത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് നെയിം ചെയ്യും ഇതിന്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഒരെണ്ണ ഇത് ഇതാണോ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചാലും നോക്കിക്കേ എന്താ അലിയ കിട്ടിയേരി ഗുഡ് ഇത് നിയോപെന്റേൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതി തന്നതാ സി എച്ച് ടു സി മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിയോപെന്റേലാ സോ നമ്പറിങ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ ത്രീ നിയോ പെന്റൈൽ ടോട്ടൽ ഒമ്പത് കാർബൺ ഉണ്ട് സോ ദ നെയിം ഈസ് നന്മി ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കിയാണ് യോഗിക്കേ ഈ നിയോപെന്റേൽ നന്മി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പേര് നോക്കി നോക്കി ചെയ്താൽ മതി യെസ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിനെ കൂടെ നെയിം ചെയ്തേ 
डिफरेंट ग्रूप पोसीशन फैसिकल ऑर्डर आदमी वरूमिया मे सब्स्टिट्यूवेंटि पेर पढ़े पेटू ई सब्स्टिट्यूवेंटि पेरेंोफल ई सब्स्टिट्यूवेंटि पेरेंोपेल आलफाबटिकल ऑर्डर वे नियो कंसर्वसो कंसर्व आदमी वरदो अईसो लोवस्ट नंबर कौन टूटी डिस्कूँ